Xin kính chào quý vị. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Một số địa phương trong tỉnh đã tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các tân binh. Thông tin về hoạt động này sẽ mở đầu bản tin thời sự ngày hôm nay. Tin từ huyện Châu Thành và Thành Hóa. Đoàn cán bộ dân chính đảng huyện Châu Thành do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hà Minh Tuấn làm trưởng đoàn đã đến trung đoàn 201, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để thăm và tặng quà 20 tân binh vừa nhập ngũ, đang học tập huấn luyện tại tiểu đoàn Phòng Hóa quân khu 7. Tại đây, các đồng chí lãnh đạo huyện đã nghe ban chỉ huy tiểu đoàn báo cáo về tình hình học tập huấn luyện của các tân binh huyện Châu Thành sau gần 2 tháng nhập ngũ. Qua đó cho thấy các chiến sĩ đều an tâm, chấp hành tốt điều lệnh đội ngũ và có nhiều tiến bộ trong học tập huấn luyện. Đồng chí Hà Minh Tuấn với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã ân cần động viên nhắc nhở tân binh cố gắng phấn đấu học tập, huấn luyện thật tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ của quân đội giao cho, xứng đáng với truyền thống quê hương Châu Thành anh hùng. Tại tiểu đoàn 4 trung đoàn 5, sư đoàn Bộ Vinh 5 đóng quân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đoàn cán bộ quyện Thành Quá cũng đến thăm và tặng quà cho 35 chiến sĩ mới đang tập trung huấn luyện ở đây. Các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình học tập huấn luyện của các chiến sĩ mới, đồng thời trao tặng những phần quà động viên các chiến sĩ an tâm học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ. Theo thông tin của Ban Chỉ huy đơn vị huấn luyện, các chiến sĩ đã dần làm quen và quan nhập với môi trường quân đội. Mỗi chiến sĩ tự rèn luyện ý chí, bản lĩnh của người chiến sĩ cách mạng, nghiêm túc học tập điều lệnh, điều lệ, tác phong quân nhân, cũng như tích cực tham gia xây dựng đơn vị xanh, sạch đẹp. Các chiến sĩ hứa quyết tâm học tập rèn luyện bản thân thật tốt để trở thành một người quân nhân cách mạng và sau này sẽ trở thành người thanh niên ưu tú của gia đình và địa phương. Tại chùa Pháp Minh, huyện Đức Hòa, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Long An phối hợp với báo Khăn Quảng Đỏ, nhóm thiện nguyện chia sẻ xoay rinh, tổ chức ngày hội thiếu nhi cho thiếu nhi học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, các đại biểu đã thăm hỏi chia sẻ những khó khăn với các em thiếu nhi, học sinh tại huyện Đức Hòa, đồng thời trao 100 suất quà cho các em mồ côi do ảnh hưởng bởi Covid-19 và các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi xuất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và một phần sữa trị giá 300.000 đồng. Tổng kinh phí trao tặng lần này là 130 triệu đồng do báo Khăn Quảng Đỏ, nhóm thiện nguyện chia sẻ, sharing, tài trợ. Đây là hoạt động rất thiết thực, ý nghĩa nhằm hỗ trợ các em thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập, vững bước đến trường và phấn đấu trở thành những người có ích cho xã hội trong tương lai. Thưa quý vị, hiện nay đang vào mùa nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng tăng, dẫn đến hiện tượng quá tải, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ trên địa bàn, nhất là đối với khu dân cư, hộ gia đình. Để giảm thiểu tình trạng cháy nổ, các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trang bị thêm kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân. Là địa bàn có đông dân cư nên thời gian qua công tác phòng cháy chữa cháy luôn được thành phố Tân An quan tâm triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó công tác kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở được xem là giải pháp trọng tâm để mọi người dân nâng cao ý thức trong việc phòng cháy chữa cháy. Thì đảng quỹ, quỹ ban phường sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các ngành đoàn thể, khu phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy chỉ đạo công an phường phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra xử lý để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường tại những khu dân cư đông đúc nhà ở thường sát nhau tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ trong khi đó những lối thoát hiểm tại những khu vực này rất nhỏ hẹp thậm chí có nơi còn không có do đó sẽ gây khó khăn cho công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ khi có tình huống bất ngờ xảy ra lực lượng cảnh sát khu vực cũng như là cái tổ kiểm tra phòng cháy chữa cháy khảo sát từng hộ gia đình cũng như cơ sở sản xuất kinh doanh để kịp thời phát hiện những hạn chế những cái nguy cơ cháy nổ để hướng dẫn người dân trong cái khắc phục và đảm bảo cái an toàn về phòng cháy bên cạnh đó thì đối với các hộ gia đình mà có bố trí cái chuồng cọp á thì công an phường cũng đã hướng dẫn là khắc phục tạo cái lối thoát hiểm để khi xảy ra sự cố thì đảm bảo an toàn cho tính mạng người dân. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành trong việc đảm bảo phòng cháy chữa cháy, thì sự ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân đóng vai trò rất lớn trong việc giảm thiểu các nguy cơ cũng như những rủi ro về sự cố cháy nổ tại nhà ở và khu dân cư. Thứ nhất mình coi điện nước, điện với bình ga đồ coi có an toàn bên phòng cháy chữa cháy hay không. 
thôi chứ người dân mà có ý thức mà về phòng cháy cháy thì nó nó đỡ cho thiệt thòi cho người dân mình nhất thứ hai nữa cho cái khu dân cư của mình ở thứ nhất là mình giờ mình phải hướng dẫn cho người dân mình biết cái cách để phòng cháy tại chỗ trong thời gian tới nhất là vào những ngày nắng nóng tình hình cháy nổ còn tiếp tục diễn biến phức tạp do vậy mọi người dân cần đề cao cảnh giác chấp hành tốt các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn cho chính bản thân gia đình và xã hội chuyển sang những thông tin khác thưa quý vị theo bảo hiểm xã hội Việt Nam sau hơn một tháng triển khai thí điểm khám chữa bệnh bằng căn cứ công dân gắn chip cả nước đã có gần 3.000 cơ sở khám chữa bệnh ứng dụng phương thức mới này mang lại tiện ích cho nhiều phía Trước đó, ngành đã xác thực khoảng 39 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cung cấp chia sẻ hơn 9 triệu bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Những dữ liệu nơi trên nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện để người dân có thể sử dụng căn cứ công dân gắn chip, thay thế thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh. Thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, lô vaccine COVID-19 cho trẻ em đầu tiên với 921.600 liều do Australia hỗ trợ Việt Nam đã về tới sân bay nội bài và số còn lại sẽ được chuyển đến trong vài tuần tới. Theo thông tin từ Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, Úc cam kết chia sẻ hơn 7,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 dành cho trẻ em với Việt Nam. Lô vaccine thứ hai với khoảng hơn 2 triệu liều dự kiến sẽ được cung ứng vào ngày 13 tháng 4 và lô thứ ba với hơn 4 triệu liều dự kiến về trước ngày 18 tháng 4. Các liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em sẽ giúp tăng cường nỗ lực của Việt Nam trong việc kiểm soát COVID-19 thông qua việc mở rộng tiêm vaccine để bảo vệ những người trẻ tuổi. Cam kết này bổ sung cho gói hỗ trợ vaccine phòng COVID-19 toàn diện của Úc trị giá 60 triệu đô la Úc cho Việt Nam. Trong văn bản mới nhất về chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 cho đến dưới 12 tuổi, Bộ Y tế bắt buộc 100% cơ sở tiêm chủng triển khai tiêm, nhập dữ liệu đầy đủ, chính xác, thực hiện ký số chứng nhận trên nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19, hoàn thành ngay trong ngày. Bộ Y tế đề nghị phối hợp giữa ngành y tế cơ sở và lực lượng công an cơ sở trong việc xác minh, xác thực thông tin công dân khi thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cục Y tế Dự phòng tiến hành ký số tập trung để cấp hộ chiếu vaccine. Trẻ từ 5 cho đến dưới 12 tuổi cũng sẽ được cấp hộ chiếu vaccine như là đối tượng tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 khác. Hộ chiếu vaccine được cung cấp thông qua ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng PC COVID. Thưa quý vị, sau khi học sinh trở lại học tập, các trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã chủ động xây dựng các phương án học tập. Tuy nhiên, thì một số trường học trên địa bàn thành phố ghi nhận nhiều trường hợp giáo viên bị F0. Nhiều tổ bộ môn quá tải, không thể linh hoạt công tác phân công dạy bù, dạy thay. Giữa bối cảnh này, thì nhiều trường học trên địa bàn đã ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin để đảm bảo chương trình học được thông suốt, học sinh không bỏ lỡ kiến thức. Các em ở nhà, mắc bệnh, theo chế độ các giáo viên được cho nghỉ dạy. Tuy nhiên, với nhiều giáo viên khi trở thành F0, nếu sức khỏe cho phép, các cô vẫn đứng lớp từ nhà để các em không vì cô mà hỏng quá nhiều kiến thức trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Cơ quan quản lý y tế của Australia đã tạm thời phê duyệt tiêm mũi vaccine ngừa Covid-19 tăng cường cho thanh thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi. Quyết định được đưa ra sau khi cơ quan này chấp thuận tạm thời sử dụng vaccine của Pfizer-BioNTech như mũi tăng cường cho những người từ 18 tuổi trở lên vào ngày 26 tháng 10 năm 2021 và cho thanh niên 16 và 17 tuổi vào ngày 27 tháng 1 năm 2022. Quyết định hiện vẫn cần có sự chấp thuận của Hội đồng Cố vấn Kỹ thuật về tiêm chủng của Australia mới có thể được triển khai. Cuộc xung đột tại Urena đã kéo dài hơn một tháng qua. Bên cạnh nỗi lo sợ bị bơm rơi đạn lạc giữa dùng chiến sự, những người nông dân Urena cũng đang phải đối mặt với một thách thức không hề nhỏ. Tình trạng thiếu thuốc và các sản phẩm phục vụ nông nghiệp đang khiến người nông dân Urena phải chật vật để duy trì sản xuất. Trái với mọi năm, bước vào vụ gieo hạt mùa xuân năm nay, anh Taras Manziu không mấy tin tưởng vào tương lai của vụ mùa mới. Như nhiều nông dân khác trong vùng, anh Maziu đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ. Nếu có tiền mua được thì giá của các mặt hàng này cũng tăng lên rất cao. Năm nay, anh Maziu vẫn canh tác lúa mì và đậu nành cùng một số loại cây lương thực quen thuộc khác. 
nếu tình hình căng thẳng hơn trong những tuần tới, anh có thể phải đưa ra những quyết định khó khăn. Không riêng gì anh Taras Maziuk, rất nhiều nông dân Urena cũng đang bước vào cuộc chiến trên những cánh đồng khi một mùa vụ mới bắt đầu. Đầu tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Nông nghiệp Urena Mikola Soski cho biết, nông dân Urena chỉ có thể tiếp cận 50-75% đến diện tích đất trồng trọt trong mùa vụ này, dẫn tới tổng sản lượng lương thực năm 2022 có thể giảm 25% hoặc thậm chí 50% so với năm 2021. Thế nhưng khó khăn không thể khiến những người nông dân trùng bước. Cách xa nơi diễn ra các cuộc xung đột trực diện, song cuộc chiến trên các cánh đồng dùng lơ viếp cũng không kém phần khắc nghiệt. Đó là một cuộc chiến khó khăn cho những người nông dân, không chỉ để nuôi sống đất nước của họ mà còn để nuôi cả thế giới. Chính phủ Singapore sẽ dành gần 500 triệu đô la Singapore, tương đương khoảng 360 triệu đô la Mỹ, để hỗ trợ phục hồi lĩnh vực du lịch của đảo quốc sư tử trong những năm tới. Giới chức Singapore đã đưa ra thông tin này tại hội nghị ngành du lịch Singapore diễn ra mới đây. Quốc vụ Khanh phụ trách thương mại và công nghiệp Singapore, ông Alvin Tan cho biết khoản hỗ trợ này giúp thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm du lịch của Singapore và bù đắp chi phí kinh doanh cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển năng lực. Gói hỗ trợ được đưa ra ngay sau khi Singapore mở cửa hoàn toàn biên giới cho du khách được tiêm phòng đầy đủ và không bắt cách ly, đồng thời nới lỏng nhanh chóng các biện pháp phòng dịch trong nước. Trong một cuộc khảo sát của Tổng cục Du lịch Singapore vào tháng 1 vừa qua, nước này vẫn là điểm đến được cân nhắc nhiều nhất cho du lịch giải trí, du lịch công việc và hội họp đối với những du khách sẵn sàng đi du lịch trong 6 tháng tới, hơn cả các điểm đến cạnh tranh như Tokyo và Dubai. Tổ chức di cư quốc tế cảnh báo khu vực Đông Bắc Phi, hay còn gọi là dùng sừng châu Phi, đang hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, khiến 15 triệu người bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thông báo của Tổ chức di cư quốc tế cho biết, các đồng cỏ và các điểm nước đang khô cạn trên toàn khu vực. Nhiều cộng đồng đang chứng kiến gia súc chết hàng loạt và bị mất đi sinh kế. Hàng chục ngàn gia đình cũng bị buộc phải rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm thức ăn, nước uống và đồng cỏ, làm gia tăng áp lực lên nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn đã hạn hẹp. Tổ chức di cư quốc tế nhận định tình trạng hạn hán nghiêm trọng hiện nay có nguy cơ tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở khu vực vốn bị ảnh hưởng bởi nhiều vấn đề khác như xung đột, thiên tai, dịch châu chấu và các tác động kinh tế xã hội do đại dịch Covid-19 gây ra. Nạn đói ăn và suy dinh dưỡng ở vùng sườn châu Phi sẽ tăng cao do tình hình an ninh lương thực xấu đi nhanh chóng. Tổ chức di cư quốc tế nhấn mạnh khu vực này rất cần thêm kinh phí để cứu sống và tạo sinh kế. Theo thông tin từ hãng thông tấn KCNA, một cuộc triển lãm nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Kim Nhật Thành đang được tổ chức tại quốc gia này. Triển lãm được tổ chức tại hội trường trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, bao gồm các bức tranh sơn dầu về cuộc đời cũng như sự nghiệp của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành sinh ngày 15 tháng 4, đây được coi là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm tại Triều Tiên. Chủ tịch Kim Nhật Thành có một vị trí đặc biệt trong trái tim mỗi người dân Triều Tiên, không chỉ bởi ông là một chiến sĩ cách mạng, mà còn là người sáng lập ra nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Triều Tiên và đặt nền móng cho sự phát triển của đất nước Triều Tiên.